வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே நான் உங்கள் மனோஜ்குமார் அண்ட் இது நம்மளோட ஃபேவரட் யூடியூப் சேனல் மணி இஸ் ஆல்வேஸ் அல்டிமேட் மணி இஸ் ஆல்வேஸ் அல்டிமேட் யூடியூப் சேனலில் நான் போஸ்ட் பண்ணுற டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் வீடியோ இது இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ண எல்லா வீடியோஸுமே உங்களை என்டர்டெயின் பண்ணியிருக்கோம் இன்ஃபர்மேட்டிவாக அமைஞ்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நான் நம்புகிறேன் இனிமேல் வரப்போகிற வீடியோஸும் உங்களுக்கு ஹைலி இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு வீடியோவாக உங்கள்கிட்ட ப்ரெசன்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நிறைய பேர் நிறைய ரெக்வஸ்டேஷன் டாபிக்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க கண்டிப்பாக அந்த எல்லா ரெக்வஸ்டேஷன் டாபிக்ஸ்லையும் ஒவ்வொரு வீடியோ செஞ்சு போஸ்ட் பண்ண வேண்டியது என்னோடய கடமை நான் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் நம்ம மணி சால்வேஸ் அல்டிமேட் யூடியூப் சேனல் வீடியோஸ் எல்லோரும் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நம்மளோட வீடியோ லிங்க்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்ருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத அனைத்து நண்பர்களும் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க நேர்களே வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸோட மந்த்லி இன்கம் ஸ்கீம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் நம்மளுக்கு ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு இடம் நாம் சின்ன வயசில் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் விசிட் பண்ணாதவங்க யாருமே இருந்திருக்க மாட்டோம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் நிறைய சர்வீஸ் கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம லெட்டர் போடுறோன்னா அதை ஒருத்தங்கக்கிட்ட கொண்டு போய் டெலிவர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நாம் அது மூலயமா மணி ஆர்டர் அமைச்சு வச்சுருந்தோம் நிறைய பேருக்கு டெலிகிராம் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சர்வீஸ் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஆஃபர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த சர்வீஸ்லாம் படிப்படியாக டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்னால் அடி வாங்கினதுனால இப்போது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சர்வைவல்காகவும் கவர்மெண்ட்டுக்காக ஒரு ரெவென்யூ ஏற்படுத்தணும் நிறைய பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகவும் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் நிறைய திட்டங்களை ஆரம்பித்து செஞ்சிட்ருக்காங்க ஸோ அதில் ஒன்று தான் இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மந்த்லி இன்கம் ஸ்கீம் மந்த்லி இன்கம் ஸ்கீம் இந்த பேரை கேள்விப்பட்ட உடனே நம்மளுக்கு என்ன தோணுது பேசிவ் இன்கம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு செகண்ட் சோர்ஸாக இருக்கும் அப்படின்றது தோணுது மந்த்லி மந்த்லி நம்மளுக்கு வரக்கூடிய மிகப்பெரிய வருமானம் நம்மளோட சேல்ரி அது கூட ஒரு ரெண்டாயிரமோ மூவாயிரமோ வந்தது அப்படின்னா நம்ம அதை பாசிட்டிவாக தானே எடுத்துப்போம் அப்படிப்பட்ட ஒரு திட்டம்தான் இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மந்த்லி இன்கம் ஸ்கீம் இந்த மந்த்லி இன்கம் ஸ்கீமோட எலிஜிபிலிட்டி என்ன ஃபீச்சர்ஸ் என்ன இதை யாரெல்லாம் ஆரம்பிக்கலாம் எப்படி இதிலேருந்து அதிக வருமானம் பெறலாம் இந்த இந்த போல் சில ஐடியாஸ் தான் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்லித்தர போகிறேன் ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கான நிறைய அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோவில் காத்திருக்கு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மந்த்லி இன்கம் ஸ்கீமோட எலிஜிபிலிட்டி என்ன இதை யாரெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் அடல்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணலாம் அதாவது பதினெட்டு வயசு கம்ப்ளீட் ஆகியிருந்த யார் வேணால் இதை ஒரு அக்கௌண்ட்டாக ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நானும் என் ஒய்ஃபும் இல்லை நானும் என்னோடய பிரதரும் இல்லை நானும் என்னோடய பேரண்ட் யாராவது ஒருத்தங்க சேர்ந்து இதை ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா எஸ் யூ கேன் ரெண்டு அடல்ட் சேர்ந்து இதை ஒரு ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட்டாகவும் ஓப்பன் பண்ணலாம் என்னோடய குழந்த பேர்லேயும் இந்த அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களோட குழந்த சப்போஸ் டென் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த மைனர் பேர்லேயும் ஒரு அக்கௌண்ட் ஆரம்பிக்கலாம் இதுக்கு என்னென்ன ஃபார்ம்ஸ் ஃபில் பண்ணோம் என்ன ப்ரூஃப் சப்மிட் பண்ணோம் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய்ட்டு மந்த்லி இன்கம் ஸ்கீம் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணிவிட்டு அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ஐடி ப்ரூஃப் நீங்கள் சப்மிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அட்ரஸ் அண்ட் ஐடி ப்ரூஃப் இந்த சென்ஸ் உங்களோட ஆதார் கார்ட் உங்களோட பேங்க் பாஸ்புக் உங்களோட ரேஷன் கார்ட் உங்களோட பேன் கார்ட் உங்களோட எலக்ட்ரிசிட்டி பில் உங்களோட ஃபோட்டோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் போஸ்ட் ஆஃபீஸோட மந்த்லி இன்கம் ஸ்கீமில் ஒரு மெம்பராக உங்களால் சேர முடியும் இந் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்கீமோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இது வந்து மாதம் மாதம் கட்டக்கூடிய தொகை பெறாத ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது ஒன் டைமாக நீங்கள் இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டீங்க ஒரு ஷார்ட்டாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மாதம் மாதம் உங்களை தேடி உங்களுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களை ரீச் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் அதுதான் இதோட சேலியன் ஃபீச்சர் இதில் எவ்வளோ அமௌண்ட் மினிமம் இன்வெஸ்ட் பண் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் யூ கேன் இன்வெஸ்ட் மேக்ஸிமமாக யூ கேன் இன்வெஸ்ட் ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதாவது குறைந்தபட்ச தொகையாக ஆயிரம் ரூபாயும் மேக்ஸிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரமும் உங்களால் இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்ட
நாமினேஷன் அப்படின்னா என்ன சப்போஸ் எனக்கு அப்புறம் என்னோடய மறைவுக்கு அப்புறம் இந்த பணம் யாருக்கு சென்று அடையணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முன்னாடியே குறிப்பிட்டு தரலாம் உங்களோட நாமினியை நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் அதுதான் இந்த நாமினேஷன் ஃபெசிலிட்டி இதில் எப்படி ரிட்டன் கிடைக்கும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தராங்க அப்படின்னா ஒரு நார்மல் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் போட்டிங்க ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் ஒரு வருஷத்துக்கு போட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்க பேங்க்ஸில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த ரேஞ்சில் தான் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜ் அமையுது ஆனால் இதில் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தராங்க ஆனால் லாக் இன் பீரியட் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு நீங்கள் சப்போஸ் ஏப்ரல் மாதம் முதல் வாரத்தில் நீங்கள் நாலரை லட்ச ரூபா இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க ஏழு புள்ளி ஆறு சதவீதம் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் தராங்கன்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு மாதம் மாதம் தரப்போகிற இன்ட்ரெஸ்ட் தொகை செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜில் தான் அமையும் எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டை ரிவைஸ் பண்ணாலும் நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு ஆரம்பிச்சிங்களோ அதே இன்ட்ரெஸ்ட் தான் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு யார் ரிவைஸ் பண்ணுவா இட் இஸ் பை த ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சேர்ந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜை த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஜீரோ ரிஸ்க் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் போட்ட தொகை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு திரும்பி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கிடச்சிரும் ப்ளஸ் அதுக்கு நீங்கள் கெயின் பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட்டும் மாதம் மாதம் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இதில் பெறக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் டேக்ஸபிளாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட்டு இதில் உங்களோட போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பிடிக்க மாட்டாங்க பட் சப்போஸ் இதில் வரக்கூடிய வருமானம் ப்ளஸ் நீங்கள் பெறக்கூடிய சேல்ரி எல்லாமே சேர்த்து நீங்கள் டேக்ஸ் லேபுக்கு உள்ளே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு பே டேக்ஸ் அதாவது சப்போஸ் இதில் வந்து நான் குறிப்பிட்ட மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறுரூவா நாலரை லட்ச ரூபா போட்டிங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு தீச்சு ரெண்டாயிரம் ரூபா மாதம் மாதம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ப்ளஸ் உங்களோட சேல்ரி இது ரெண்டுமே சேர்த்தா ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தோராம் ஆண்டுக்கு டேக்ஸ் லேப் சீலிங் லிமிட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அண்ட் அபவுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ரெண்டுமே சேர்த்து அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே உங்களோட ஆண்டு வருமானம் வந்ததுன்னா நீங்கள் டேக்ஸ் லேப்குள்ளே போவீங்க அதுக்கு நிறைய எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுவும் நீங்கள் காட்டி அந்த அந்த எக்ஸம்ஷன்ஸும் நீங்கள் பெறலாம் ஆனால் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் ஏடிசி ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் படி உங்களால் எந்த டேக்ஸ் பெனிஃபிட்டும் பெற முடியாது அது ஒரு சின்ன ட்ராபேக் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு இன்னும் இந்த ரிட்டனை கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஒரு லட்ச ரூபா போட்டிங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்படின்னா மாதம் மாதம் உங்களுக்கு அறநூற்றி முப்பத்தி மூணு ரூபா வந்துடும் சப்போஸ் இதுவே ரெண்டு லட்ச ரூபா போட்டிங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஏழு ரூபா மாதா மாதம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு கிடைக்கும் த்ரீ லேக்ஸ் போட்டிங்கன்னா தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் போட்டிங்கன்னா டூ எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் சப்போஸ் இதை அஞ்சு வருஷம் இந்த தொகையை அவங்கக்கிட்ட விட்டு வைக்கிறதுக்கு என்னால் முடியல ஒரு அவசர தேவை இதை நான் சப்போஸ் விட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பர்சன்டேஜ் ஃபைன் நான் கட்ட வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வருஷம் வரைக்கும் இந்த தொகையை உங்களால் எடுக்கவே முடியாது முதல் பன்னிரெண்டு மாதங்களுக்கு இந்த அமௌண்ட் அவங்கக்கிட்ட தான் இருக்கும் ஒரு வருடம் கழித்து மூணு வருஷம்குள்ள இந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஃபைன் கட்டிட்டு உங்களோட டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் டெபாசிட்லேருந்து நீங்கள் எடுப்பீங்க த்ரீ டூ ஃபைவ் இயர்ஸ் பீரியட்குள்ளே சப்போஸ் இந்த அமௌண்ட்டை நான் வித்ட்ரா பண்ணணும் ப்ரீமேச்சர் வித்ட்ரால் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் யோர் டெபாசிட் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் ஃபைன் அமௌண்ட்டோட உங்களோட காசை திரும்பி வாங்கிப்பீங்க ஸோ இது தான் இன்னும் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மந்த்லி இன்கம் ஸ்கீமோட major eligibility features and your premature withdrawal details so in the video ungalku kandipa pidichirukom abdingiradha na nambaren in the video pidichirundathu abdina like pannunga unga friends kala nama video link amichu share pannunga and marakama nama money is always ultimate youtube channel ku subscribe pannunga thank you friends see you in the next video